ははいこんにちは今日はですねウクライナ情勢についてお伝えしてまいりますウクライナ東部ドネツク州バフムトの情勢についてウクライナ軍のザルジニー総司令官は25日バフムトとその周辺におけるロシアの攻勢を何とか阻止し状況は安定しつつあると述べましたイギリス国防省も数ヶ月に及ぶロシアのバフムト攻勢は部隊に大きな損害が出ているため失速しているとの分析を示しましたさらに次のような報道がありますイギリス国防省は25日ロシア軍のバフムトへの攻勢が大幅に失速しているとの分析を公表したイギリス国防省はロシア軍の攻勢が弱まったとみている25日公表の分析ではロシア軍が極度な消耗をしたことが主な理由とみられると指摘またロシアの国防省と前線に立つ民間軍事会社ワグネルの部隊との間の緊張が影響している可能性にも言及したロシア軍はバフムと南方のアウディユカなどに作戦の重点を移し全体としてより防衛的な体制に転じるような動きも見られるというこのように報道されておりますこのイギリス国防省が指摘しているロシア軍はバフムと南方のアウディユカなどに作戦の重点を移しという指摘については次のような分析が報道されておりますロシア軍はバフムト市街地で相当損耗を出した可能性がありますロシア軍としてはバフムトを攻めあぐねて苦し紛れに他の地点に攻撃対象を変えた可能性もあると思われますそしてロシア軍はウクライナ東部の他の正面でウクライナの防備が薄いところを狙おうとしているとみられますロシア軍はウクライナ東部方面はどこも圧力をかけているがバフムトが落ちないのでクレミンナアウディユーカに圧力をかけているとみられますしかしロシア軍にウクライナ東部を突破する力が残っているかどうか昨年動員された予備役約30万人の部隊の訓練が終わりほとんどが出てきていると思われる中でウクライナ東部の戦況を変えることができずロシア軍にウクライナ東部などで戦線拡大をして攻勢をかける力は残っていない可能性があると思われますプーチン大統領が3月中にドンバス制圧を支持したという報道がありますがそれが事実ならそれはもう無理でプーチン政権が焦っている可能性もありますこのように報道されておりますまたこうした中ロシア政府が志願兵の募集を開始したとの一部報道があります年内に約40万人を確保そして進軍 1km ごとに5万ルーブル約8万6千円のボーナス支給など謳った広告があるこうしたですね報道がされておりますロシア政府がこうした志願兵集めということを行っているということが事実だとしますと昨年集めた予備役約30万人規模では足りなかった可能性を示唆しているとの指摘もありますだとしますとロシア軍にウクライナ東部などで戦線拡大をして攻勢をかける力は残っていない可能性という指摘も信憑性を持ってくるように見えると思いますそしてロシア政府は志願兵一集めにかなり苦労しているとの指摘もありますロシア軍が志願兵を増やそうとしているのは事実のようですモスクワ航空大学という理系大学航空技術者が多くロシアの航空能力の屋台骨の学生に対して徴兵事務所に来なければ卒業証書を挙げないというようなことをしているとの報道があるこれが本当ならモスクワ航空大学の学生を一兵卒として使おうとしているというのは大変なことだと思いますまたは個人情報を更新したいから軍事務所に来てほしいと言ってそこで 1km 前進ごとに5万ルーブルとかいう話をして人集めをしているとの情報もありますこうした報道情報が事実だとしますとロシア軍がかなり人集めに苦労している可能性がありますこうした人集めをしていることが事実だとすると昨年集めた予備役約30万人では足りなかった可能性も考えられますもし仮に30万人という兵力が溶けつつあるならウクライナ軍の犯行に脆弱な状態にあることになりますそしてもし30万人の兵力をスバトベクレミンナバフムトアウディユカブフレダルに使って一つ6万人という使い方をしているなら溶けててもおかしくないと思いますこのように報道されております他方ロシア軍は昨年集めた予備役約30万人規模のうち約15万人規模をまだ温存しているのではないかとの指摘もありますしかしもしロシア軍側にそれだけの兵力があるならなぜ今投入しないのか疑問であるとの見方もありましてこの辺りは今後の情勢を見ていく必要があると思いますこうした中ウクライナ軍が大規模攻勢のために兵力を集めているとの報道があります
ロシア民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏間もなく春が来て土は乾き風は吹く気温はプラス15度から18度装甲車や戦車をオフロードで動かせる時期が近づいているウクライナ軍は NATO の装備装甲車や戦車かのレオパルトなどを大量に受け取ってさらに約20万人にも及ぶ予備兵をさまざまな場所に集中させていくようだウクライナ兵は逃げずに戦い死に向かって立ち上がってくるウクライナにナチスがいるのかいないのか私にはわからないこのように報道されておりますそしてこのプリゴジン氏の指摘のようにウクライナ軍は約20万人にも及ぶ予備兵を集めている可能性は他でも指摘されておりますただこの約20万人全てが訓練を完了し前線に配備できるということではなく即戦力として前線に配備できると見られているのは約4万人から約5万人規模という説が一部報道されておりますこうした中ウクライナ軍が今後行うと指摘報道されている大規模構成に関しまして次のような報道があります元ウクライナ軍参謀本部報道官ウラジスラフセレズヌフ氏反撃に参加するウクライナ軍の兵士数は4万人以上5万人以下ですこの旅団は3つの軍団を編成し各軍団は事前に確認された計画に基づいて動くというのは重要なポイントですウクライナ軍が計画している領土奪還作戦には5つまたは6つの作戦があるとされます1つの作戦を3週間から4週間で行う計画とされます元ウクライナ軍参謀本部報道官ウラジスラフセレズヌフ氏ザポリージャ州の南部の奪還は一つの作戦ヘルソン州の南部の奪還はもう一つの作戦ロシアに一時的に占領されたクリミア半島とセバストポリの奪還は3つ目の作戦東部のルハンシク州ドネツク州の奪還は最低でも2つまたは3つの大規模な作戦によって行われると思いますまずザポリージャ州への攻勢でウクライナ南部マリウポリの北に位置するボルノワ派からメリトポリへの線路を遮断しロシア軍の補給路を断ちますそれによってプーチン政権の将軍たちが行おうとしている鉄道の復旧が不可能になる線路は破壊されたが存在していますウクライナ南部マリウポリの北に位置するボルノワ派からメリトポリまでの線路が使えたら多量の軍事貨物が運べるのですザポリージャ州の奪還を行えばクリミア橋までの距離だったら3 0 0キロの ATACMS 級のミサイルではなく GLSDB やハイマースの一部の砲弾が使えますザポリージャ州を奪還すればウクライナ軍の対艦ミサイルシステムもクリミアに近づくのでロシア軍の船はウクライナ軍の対艦ミサイルの標的になりますウクライナが反撃を始める前にウクライナ軍の司令官だけでなくアメリカ軍の代表者も参加したシミュレーションが行われます目的は地図やシミュレーターを活用しながらウクライナ防衛軍の最も効果的な反撃方法を確認することです採用されたシナリオは国家機密なので公開されることはありませんがいろんなシナリオが検討され最低の損失で最も合理的なシナリオが採用されたと確信していますこのように報道されておりますウクライナ軍側の大規模攻勢のための兵力は10旅団から12旅団兵士4万人から5万人戦車約300両歩兵戦闘車600両から700両下方500台こうした規模ではないかと見られていますそしてウクライナ軍が領土奪還のための大規模攻勢のために段階的な作戦を計画しているということが事実だとしますとこのことはウクライナ軍側の兵力に余裕がある可能性を示唆しているというふうに考えられると思われますウクライナは総動員令で18歳から60歳の男性が約1000万人いると報道されております20歳から50歳くらいの人数でも約939万人くらいいると報道されておりますその10分の1でもかなりの兵力になると見られておりますウクライナ軍の尊望も伝えられておりますがロシア軍のように約20人の将軍が戦死した可能性が報道されたりですとか指揮官が足りないという指摘が出るほどの損耗ではない可能性があると見られていますロシア軍も当然ウクライナ軍がザポリージャ州への大規模攻勢を行ってくるのではないかということは予測し残豪などを掘り防衛体制を取っていると見られていますただザポリージャ州だけで横に約 150km 以上あると言われておりましてそうしたところに塹壕などを掘って防衛体制を取っていたとしてもどこかに弱い点があると見られていますまたウクライナ軍の兵力にまだ余力がある可能性という指摘は他からも報道されておりますウクライナ東部ドネツク州アウディウカにウクライナの気候部隊がいません
ウクライナ東部ドネツク州バフムトのウクライナの防衛戦力も領土警備隊とか外国人部隊が多かったと言われていますウクライナの主力部隊が前線に姿を見せていないのですワシントン・ポストの報道によると前線部隊に新兵が配属され戦闘経験のある部隊が後方に下げられている1年経って交代の時期ということもあると思いますこうしたことからある程度のウクライナの予備兵力がかなり準備されている可能性がありますロシアとしてはかなり懸念している状況と言えますこのように報道されておりますこうした報道からプリゴジン氏はウクライナ軍の予備兵は約20万人と述べておりますがウクライナ側に約4万人から約5万人ほどの予備兵力があってもおかしくはないとの指摘がありますこうしてさまざまな報道を見てまいりますとウクライナ軍による大規模な領土奪還作戦が行われる可能性は現実的であり高まっている可能性があるように見えると思いますこうした中クリミア半島の情勢に変化が見られるとの報道がありますクリミア・タタール国民議会アフテムチーゴズ副議長ロシアの不動産所有者はクリミアの戸建てやマンションを割引価格で売りに出している理由はクリミアがロシア支配下にとどまるという確信の欠如だウクライナ国防省アンドリー・ユソフ報道官ロシアの司令部と行政関係者は不動産を売却し家族をクリミアから避難させる動きが活発化したクリミア不動産協会ドミトリー・ジデレフ会長クリミア半島の不動産は非常に買い手市場になっている広告された不動産価格は購入時には 50% も引き下げられるウクライナのドローンゲリラに怯えるクリミア半島進路派が非難ロシアのプーチン大統領が2014年に併合後に一種の聖地と考えるクリミア半島に戦雲が漂っているウクライナがクリミア半島を奪還すると公言した後ドローン破壊工作などを動員した波状攻撃でロシアを圧迫しているからだこれに対抗しロシアはクリミア半島内に要塞を構築しながら防御体制を強化し始めた26日現地時間の CNN によると最近クリミア半島に駐留中のロシア海軍黒海艦隊と重要供給ラインに対するウクライナ軍の攻撃が増えたただ作戦が密かに進行され具体的な戦況の把握は制限されているロシア側が被害状況を自ら明らかにしたり SNS を通じて爆発の映像などが公開されながら雰囲気が把握される程度だこれに先立ちロシア側のセバストポリ州のミハイル・ガズボザイフ知事は22日ウクライナ軍のドローンがクリミア半島南部セバストポリの港を攻撃したと明らかにしたここはロシア黒海艦隊司令部がある重武装地域だったロシア海軍がドローンを撃墜したため人命や船舶の被害はなかったが周辺建物のガラス窓が割れたりしたことが分かった20日にもクリミア半島北部ジャンコイでドローン攻撃による爆発があったウクライナ国防省は鉄道で輸送されていたロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと明らかにしたロシア側はドローン攻撃を受けた事実を認めながらも巡航ミサイル爆発などには言及しなかったジャンコイはクリミア半島からロシア本土につながる主要鉄道路線日本が交差する物流の要衝地だクリミア半島内でのウクライナ民兵隊のゲリラ戦もロシア軍を苦しめている今月に入ってクリミア半島南部のシンフェロポリではロシアが供給するガスパイプラインを爆破しようとする動きがあり先月はセバストポリ近隣の鉄道が攻撃を受けたこのほかウクライナ側は情報戦を通じてクリミア半島内の住民の不安感を増幅させている最近クリミア半島のラジオ周波数がハッキングされ一時は避難令が放送されたがフェイクニュースだったと CNN は伝えたロシア側は防御に注力しているが苦戦しているクリミア共和国のトップセルゲイ・アクショノフ氏は最近クリミア半島に防御要塞を構築するのがクリミア半島の安全を保障すると強調した実際ロシア軍がクリミア半島北部の数箇所に相当な武器と装備を備蓄するなど防御陣地を構築していることが先月衛星映像で確認されたクリミア半島が戦場になるという緊張感が高まりクリミア半島内の民間人は避難の準備をしているウクライナ国防情報局の報道官も24日クリミア半島のロシア当局関係者と親ロ派が急いで家を売って家族を避難させていると主張したこのように報道されておりますこうした報道が事実だとしますとクリミア半島にはある種の混乱や動揺が起きている可能性があるように見えますそのことはクリミアをウクライナ軍が奪還する可能性つまりそのことはロシア軍ロシアプーチン政権がウクライナ軍に敗北する可能性を徐々にロシア国民が現実味を持って感じ始めている可能性を示唆しているように見えると思いますまた先ほど動画内で
お伝えしましたプリゴジン氏の発言の中でウクライナ兵は逃げずに戦い死に向かって立ち上がってくるウクライナにナチスがいるのかいないのか私にはわからないとの発言がありましたけれどもこの発言は注目されると思いますプーチン政権は大義も正義もないウクライナ侵攻開始時に掲げた目標の中でウクライナの非ナチ化ということを主張しておりましたしかし今回のプリゴジン氏の発言はそのプーチン政権のウクライナ侵攻開始時の大義を根本的に否定しているように聞こえると思いますクリミア半島内の進路派や民間人が避難の準備をしているとの報道やウクライナ国防情報局の報道官が24日クリミア半島のロシア当局関係者と進路派が急いで家を売って家族を避難させていると述べていることそしてプリゴジン氏のウクライナにナチスがいるのかいないのか私にはわからないといった発言などを見てまいりますとロシア国内におけるプーチン政権が一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦と呼ばれるものの根底が揺らぎ始めている可能性があるように見えると思いますこうした中さらにプーチン大統領は難しい情勢と直面しているように見えますロシアのプーチン大統領は25日同盟関係にあるベラルーシに戦術核兵器を配備することでベラルーシ側と合意したことを明らかにしました他方中ロ首脳は今月会談し共同声明で全ての核保有国は国外に核兵器を配備すべきでないと確認していましたこのことでプーチン大統領は習近平政権中ロ首脳会談の共同声明に泥を塗った格好に見えると思いますこうしたプーチン政権の姿勢に対しまして習近平国家主席がどのように思っているのかというのは押して知るべしだと思いますまた次のような報道がありますプーチン氏逮捕を恐れる外遊制限で逃げ印象に苦慮ロシアのプーチン大統領は今年外遊を大きく制限されるウクライナ侵攻をめぐって国際刑事裁判所 ICC に逮捕状を出され123の加盟国地域を訪れた場合に理論上逮捕される可能性があるためだ存在感を示したい国際会議の出席を見送れば逃げているという印象を内外に抱かれかねず対応に苦慮しそうだロシアの独立系メディアによればクレムリン大統領府では逮捕状の発布を想定外と捉えている外遊時にどう安全を確保すればいいのかわからないと悲観的な空気も漂ったこのように報道されておりますプーチン政権はウクライナ情勢をめぐり内遊外観まさに正念場と直面しているように見えますこうした中西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示しウクライナを支援し続けるこのことが非常に重要であります1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻すこのことが最重要でありますそして国際社会の平和と秩序を守り抜くウクライナの平和を守り抜くこのことが最重要でありますありがとうございましたこの YouTube のチャンネルネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げますまた YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますのでそちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。